আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি ম্যাক্স 789 এর নতুন একটি এপিসোডে সাথে আছি আমি মোহাম্মদ তৌবুর রহমান আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কম্পিউটারের কিছু হিডেন টিপস এন্ড ট্রিক্স তাহলে চলুন দেখে আসি কিভাবে আপনারা হিডেন টিপস এন্ড ট্রিক্স এর মাধ্যমে আপনার কম্পিউটারকে অতি সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারবেন সাধারণত আমরা প্রত্যেকই কম্পিউটার ইউজ করে থাকি এবং কম্পিউটারের প্রপার ব্যবহার যদি আমরা সেভাবে জানি তাহলে অনেকেই আপনাকে এক্সক্লুসিভ একটি ব্যক্তি বলে বিবেচনা করবে আর আপনি যদি কম্পিউটার সম্পর্কে যদি খুব বেশি না জানেন সেই ক্ষেত্রে অনেকেই আপনাকে নন এক্সপার্ট বলে ধরে নেবে তাহলে চলুন দেখে আসি কিভাবে আপনারা এই টিপস এন্ড ট্রিক্স এর মাধ্যমে আপনি নিজেকে এক্সপার্ট বলে প্রমাণ করতে পারবেন এবং আপনার নিজের ব্যক্তিত্বকে আপনি ধরে রাখতে পারবেন মূল ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে একটি কথা বলবো সেটি হচ্ছে আপনারা যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ও পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অন করে দিবেন আর যদি আমার সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে মোস্ট ওয়েলকাম আমাদের কম্পিউটারে কিছু ব্যক্তিগত ফাইল অথবা ফোল্ডার থাকে যেগুলো অন্য হাতে পড়লে আমাদের কোন প্রকার ক্ষতি হতে পারে তো সেই ফাইল আপনার কম্পিউটারেই থাকবে এবং সেটি কম্পিউটার ডেস্কটপে হোক বা অন্য কোন ড্রাইভে সেটিকে আপনি সামনে রাখতে পারবেন অথচ ওই ফাইলটিকে অন্য কোন কম্পিউটারে বা অন্য কোন মোবাইল ডিভাইসে নিয়ে কেউ ইউজ করতে পারবে না সেই সিস্টেমটি আপনারা কিভাবে করে রাখবেন সেটি হচ্ছে আপনাদের যে ফাইল অথবা ফোল্ডারটি রয়েছে তার উপর মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করবেন প্রপার্টিস অ্যাডভান্স এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইনক্রিপ কন্টেন্ট টু সিকিউর ডাটা এটির উপরে চেক মার্ক দিয়ে দিবেন ওকে তে প্রেস করবেন অ্যাপ্লাই এখানে দুটি অপশন আপনারা পেয়ে যাবেন সেটি হচ্ছে অ্যাপ্লাই চেঞ্জ টু দিস ফোল্ডার অনলি অর্থাৎ এই ফোল্ডারটি অনলি আপনি সিকিউরিটির আওতায় আনতে পারবেন আরেকটি হচ্ছে অ্যাপ্লাই চেঞ্জ টু দি ফোল্ডার সাব ফোল্ডার এন্ড ফাইল অর্থাৎ এর ভিতরে যদি কোনো ফোল্ডার থাকে সেগুলোকে আপনারা সিকিউরিটির আওতায় আনতে পারবেন তারপর ওকে করে দিবেন দেয়ার পর এমন একটি ইন্টারফেস আপনারা পেয়ে যাবেন অর্থাৎ জিনিসটাকে প্রসেসিং এর মাধ্যমে কম্পিউটার একটি সিস্টেমে নিয়ে নিচ্ছে তারপর ওকে দিয়ে দিবেন তো দেখুন এখানে যে ফাইলটি আমার ছিল পূর্বে কিন্তু এই ফাইলটির উপরে তালা ছিল না কিন্তু এখন কিন্তু এটির উপরে আপনার একটি তালা দেখতে পাবেন তার কারণ এই ফাইলটিকে আমি একটি সিকিউরিটি এর আওতায় নিয়ে আসছি এবং এই ফাইলটিকে কেউ ইচ্ছা করলেও কোন পেন ড্রাইভে করে অথবা কোন মোবাইল ডিভাইসে এই ফোল্ডারটিকে নিয়ে এই ফোল্ডারের ভিতরে যেগুলো আছে এগুলো কেউ প্লে করতে পারবে না এবং দেখুন এই ফোল্ডারের ভিতরে যেগুলো ছিল সেগুলো অন্য একটি লোগোতে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ উপরে অংশে দেখবেন একটি অন্য সিস্টেমের লোগো চলে আসছে আপনি যদি উইন্ডোজ সেভেন অথবা উইন্ডোজ টেন ইউজ করেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি বুঝতে পারবেন আপনার এই সিকিউর ফাইলটিকে যদি আপনি আনসিকিউর করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনারা একটি কাজ করবেন সেটি হচ্ছে আপনাদের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনাদের এই ফাইলটিকে অন্য কোন প্রয়োজনে ইউজ করা লাগতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনারা আবার এটিকে আনসিকিউর করতে পারবেন সেটি হচ্ছে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করবেন প্রপার্টিস অ্যাডভান্স এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইনক্রিপ কন্টেন্ট টু সিকিউর ডাটা তো এটিতে চেক মার্ক উঠিয়ে দিবেন তারপর ওকে অ্যাপ্লাই এবং এখানে যে অংশ দেখতে পাচ্ছেন নিচের অংশ দিয়ে অর্থাৎ অ্যাপ্লাই চেঞ্জ টু ফোল্ডার সাব ফোল্ডার এন্ড ফাইল দেওয়ার পর ওকে প্রেস করবেন তারপর এখানে এমন একটি ইন্টারফেস পেয়ে যাবেন তারপর ওকে দেখুন পূর্বের মতোই আমার যে সাধারণ ফোল্ডারটি ছিল সেই ফোল্ডারটির মতোই হয়ে গিয়েছে ট্রিক্স নাম্বার টু সাধারণত আমাদের কম্পিউটারে যে ফোল্ডার গুলো আমরা হিডেন অবস্থায় রেখে দিই পরবর্তীতে একটি সমস্যা আমরা সর্বদাই ফিল করি দেখুন এখানে দুইটি ফোল্ডার আমি ক্রিয়েট করেছি একটি হিডেন অবস্থায় রয়েছে অন্যটি স্পষ্ট মনে হচ্ছে তো সাধারণত এই হিডেন টিকে আপনারা যেভাবে পরিষ্কার ভাবে আনতে পারবেন সেটি হচ্ছে এটির উপর মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করবেন তারপর প্রপার্টিস হিডেন এই চেক মার্ক উঠিয়ে দিবেন এবং অ্যাপ্লাই ওকে তারপর দেখুন আমার দুইটি ফাইলই কিন্তু আমার ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে তো এই দুটিকে যদি আমি আবারও পূর্বের অবস্থায় ফিরি নিয়ে যেতে চাই সেক্ষেত্রে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করবেন তারপর প্রপার্টিস হিডেন অ্যাপ্লাই তারপরও আবার অ্যাপ্লাই ওকে তো দেখুন এখানে দুটি ফাইলই আমার হিডেন অবস্থায় চলে গিয়েছে তো জাস্ট আমি পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবো সেটি হচ্ছে হিডেন টি উঠিয়ে দেবো অ্যাপ্লাই তারপর ওকে এবং ওকে এ পর্যায়ে আমি আপনাদের দেখাবো ট্রিক্স নাম্বার থ্রি সেটি হচ্ছে আমরা সাধারণত স্টার টাস্ক ম্যানেজার কিভাবে ওপেন করি সেটি হচ্ছে কন্ট্রোল আল্টা এবং ডিলেট বাটন প্রেস করলে সেখান থেকে আমাদের স্টার টাস্ক ম্যানেজারটি চলে আসে তো আপনারা নতুন একটি সিস্টেমে স্টার টাস্ক ম্যানেজারটি ওপেন করতে পারবেন সেটি হচ্ছে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট ও ইএসি তো দেখুন আমি প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু আমি আপনাদের স্টার টাস্ক ম্যানেজারটি ওপেন করে দেখিয়েছি এবং দেখুন এখানে আমার
সাধারণত আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি যে আমরা যদি বড় কোনো ফাইল অথবা কোন ফোল্ডার ওপেন করে থাকি তারপর আমরা যদি নিচে অংশে চলে আসি এভাবে দেখতে দেখতে এক পর্যায়ে আমাদের অতি দ্রুত উপরে যাওয়ার জন্য দরকার হয় অথবা আমরা যখন বড় ধরনের ওয়েবসাইট ইউজ করে থাকি সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের অনেক নিচে আসার পরে এভাবে স্ক্রল বাটন উপরে নিয়ে আমাদের উপরে যেতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা কিবোর্ডে একটি অপশন পেয়ে যাবেন সেটি হচ্ছে হোম এটির উপর প্রেস করলে দেখুন আমার প্রথম যে ভিডিওটি এখানে রয়েছে সেই ভিডিওটির উপরে চলে এসছে আমরা যদি উপর থেকে এক ক্লিকে নিচে যেতে যাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিবোর্ড থেকে ইন নামক একটি বাটন আপনারা পেয়ে যাবেন তো দেখুন সর্বশেষ যে ভিডিওটি সেই ভিডিওটির উপরে আমার চেকমার চলে এসছে তো অন্য সিস্টেমে আপনারা আরো একটি কাজ করতে পারবেন সেটি হচ্ছে আপনারা যদি স্মুথলি যদি উপরের দিকে যেতে চান কিবোর্ড থেকে আপনারা দুটি অপশন পেয়ে যাবেন সেটি হচ্ছে পেজ আপ পেজ আপ এর কাজ হচ্ছে আপনারা যদি পেজ আপ এ একবার প্রেস করেন সেই ক্ষেত্রে তিনটে অথবা চারটে স্টেপ উপরে চলে যাবে এবং আপনারা যদি পেজ ডাউন টি কি প্রেস করেন সেই ক্ষেত্রে দুটে বা তিনটে স্টেপ নিচে চলে আসবে এটি ছিল আজকের ছোট্ট একটি ভিডিও ভিডিওটি দিয়ে যদি আপনার বিন্দুমাত্র উপকার হয়ে থাকে তাহলে একটি লাইক দিবেন কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওর কোন অংশ বাদ পড়েছে কিনা এবং আপনারা নেক্সট কোন ধরনের ভিডিও টিউটোরিয়াল চান আপনার মতো যেন অন্য কেউ ভিডিওটি দেখে উপকৃত হতে পারে সেই জন্য ভিডিওটিকে আপনারা শেয়ার করবেন চ্যানেলটিতে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করা হয় সেগুলো যদি আপনারা পেতে চান সেই ক্ষেত্রে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ও সাথে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন ফিরে আসবো আপনাদের মাঝে নতুন কোন টিউটোরিয়াল নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ